அமுத சுரபி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் ஒளி புத்தகம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து நீ என் சகோதரி நந்தினியும் வந்தியத்தேவனும் நின்ற இடத்தை அணுகி இளவரசரும் மணிமேகலையும் வந்து சேர்ந்தார்கள் அருகில் வரும் வரையில் இளவரசர் வந்தியத்தேவனை நோக்கிய வண்ணம் வந்தார் அருகில் வந்ததும் நந்தினியை ஏறிட்டு பார்த்தார் அவளுடைய ஒரு கன்னத்திலும் ஒரு தோளிலும் சிவந்த கோடுகள் போன்ற காயங்களிலிருந்து ரத்தம் கசிவதை கண்டார் ஐயையோ உங்களை அந்த பாலாய் போன புலி காயப்படுத்தி விட்டதா என்ன என்றான் ஆமையா ஆனால் அந்த புலி என் உடம்பைத்தான் காயப்படுத்தியது நெஞ்சிலே காயம் உண்டாகவில்லை இந்த வார்த்தைகள் கரிகாலருடைய நெஞ்சிலே பாய்ந்தன அவர் மேலே எதுவும் சொல்வதற்குள் மணிமேகலை நந்தினியின் அருகில் பதட்டத்துடன் சென்று ஆமக்கா நன்றாய் கீறிவிட்டிருக்கிறதே நல்ல வேலையாக மருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் வாருங்கள் போட்டு விடுகிறேன் உடனே போட்டால் காயம் சீக்கிரம் குணமாகிவிடும் என்றாள் மணிமேகலை இந்த மாதிரி காயங்கள் எனக்கு சர்வசாதாரணம் எத்தனையோ காயங்கள் பட்டு ஆறு இருக்கின்றன நெஞ்சில் படும் காயத்தை ஆற்ற ஏதாவது மருந்து இருக்கிறதா சொல் என்றாள் ஓ இருக்கிறது அக்கா அதுவும் இருக்கிறது என்று மணிமேகலை சொல்லிவிட்டு நந்தினியை கையை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு பளிங்கு மண்டபத்திற்கு சென்றாள் இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் சிறிது பின்னால் சென்று மண்டபத்திற்கு அருகில் ஒரு விசாலமான மாமரத்தின் அடியில் அமைந்திருந்த சலவைக்கள் மேடையில் அமர்ந்தார்கள் ஐயா எவ்வளவு சீக்கிரம் இங்கிருந்து போகிறோமோ அவ்வளவுக்கு நல்லது அதிக நேரம் தங்கினால் கந்தமாறனும் அவன் தந்தையும் ஏதாவது தவறாக எண்ணிக்கொள்ளலாம் என்றான் வந்தியத்தேவன் யார் வேண்டுமானாலும் தவறாக எண்ணிக்கொள்ளட்டும் நம் தலையை வாங்கிவிடுவார்களா என்ன இந்த பெண்கள் நம்மை பற்றி தவறாக எண்ணிக்கொள்ளாமல் இருந்தால் போதும் அவர்கள் வந்ததும் சொல்லிவிட்டு புறப்படலாம் என்றார் இளவரசர் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் நந்தினியும் மணிமேகலையும் புதிய ஆடைகள் அணிந்து அலங்கரித்துக் கொண்டு வந்தார்கள் நந்தினியின் கண்ணத்திலும் தோளிலும் இரத்த காயங்கள் தெரியாதபடி மருந்து தடவி இருந்தது உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு போவதற்காக காத்திருக்கிறோம் என்றார் கரிகாலர் நன்றாக இருக்கிறது உச்சி வேலைக்கு மேலாகிவிட்டது எங்களுடன் இருந்து உணவருந்து விட்டுத்தான் போக வேண்டும் இந்த நேரத்தில் உங்களை போக விட்டுவிட்டால் சம்புவரையர் மகள் என்னை மன்னிக்கவே மாட்டாள் என்றாள் பழுவூர் ராணி ஒரு நிபந்தனையின் பேரில் இருக்கிறோம் உங்களுடைய காயத்திற்கு மருந்து தருவி இருக்கிறாள் மணிமேகலை நெஞ்சத்தின் காயத்திற்கு ஏதோ மருந்து இருக்கிறது என்று சொன்னால் அல்லவா அது என்ன மருந்து என்பதை தெரிவித்தால் இருக்கிறோம் என்றார் கரிகாலர் அவளை கேட்காமல் நாமே அதை ஊகித்து சொல்ல பார்க்கலாமே என்றாள் நந்தினி ஒருவேளை காலப்போக்கில் ஏற்படும் மறதியை சொல்லி இருக்கலாம் என்றார் கரிகாலர் அதுவாக இருக்க முடியாது காலப்போக்கில் மாறாத நெஞ்சு புண்ணும் உண்டு அல்லவா என்றாள் நந்தினி பெண்களின் விஷயத்தில் நெஞ்சு புண்ணுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து இருக்கிறது அதுதான் கண்ணீர் என்றான் வந்தியத்தேவன் பெண்களை கேவலப்படுத்த சந்தர்ப்பம் எப்போது கிடைக்கும் என்று வல்லத்து இளவரசர் காத்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் சொல்வது சரியல்ல சில விதமான நெஞ்சு காயங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டால் கண்ணீர் விடும் சக்தியே போய்விடுகிறது பிறகு அது மருந்தாக எவ்விதம் பயன்படக்கூடும் என்றாள் நந்தினி நாங்கள் இருவரும் சொன்னது சரியில்லை என்றால் நீங்கள் உங்கள் ஊகத்தை சொல்லுங்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதற்கென்ன சொல்கிறேன் மணிமேகலை நீ குறிப்பிடும் மருந்து செவியின் மூலமாக நெஞ்சுக்கு போவது அல்லவா யாழிலும் குழலிலும் இனிய குரலிலும் எழும் இன்னிசையைத்தானே நெஞ்சின் காயத்திற்கு மருந்து என்று சொல்கிறாய் என்றாள் நந்தினி ஆமாக்கா உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று மணிமேகலை கேட்டாள் நான் தான் மந்திரக்காரி என்று சொல்லி இருக்கிறேனே பிறர் மனதில் உள்ளதை அறியும் சக்தி எனக்கு உண்டு ஐயா நீங்கள் இருவரும் இன்னிசையின் அந்த அபூர்வ சக்தியை ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா என்று நந்தினி கேட்டாள் ஆம் அதை ஊகிக்க முடியாமல் போனது எங்கள் தவறு என்பதையும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் மணிமேகலை இசைக்கலையில் தேர்ந்தவள் என்றும் நன்றாக யாழ் வாசிப்பாள் என்றும் கந்தமாறன் கூறியதும் நினைவு வருகிறது என்றார் கரிகாலர் தமையன் என்றால் இப்படியல்லவா இருக்க வேண்டும் தங்கையின் புகழை யாரிடமாவது சொல்லாத நாளெல்லாம் கடம்பூர் இளவரசருக்கு பிறவாத நாள் போல் இருக்கிறது மணிமேகலையின் இசைத்திறனை பற்றி அவர் கூறியது உண்மைதான் மணிமேகலை யாழ் கூட எடுத்து வந்திருக்கிறாள் கானவித்தையின் மகிமை அறியாத என்னை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு பாட வேண்டிய நிர்பந்தம் நல்ல வேலையாக அவளுக்கு இன்று இல்லை ஐயா 
பேதை பெண்களாகிய எங்களை இன்று புலிக்கு உணவாகாமல் காப்பாற்றி இருக்கிறீர்கள் அதற்கு நன்றி நாங்கள் செலுத்த வேண்டாமா எங்களுடன் உணவு அறிந்துவிட்டு மணிமேகலையின் இசையமுதையும் அறிந்துவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினாள் நந்தினி வந்தியத்தேவன் அதற்கு இணங்க வேண்டாம் என்று இளவரசருக்கு சமிக்கை செய்தான் அதை அவர் கவனிக்கவே இல்லை இளவரசிகளின் சித்தம் எங்கள் பாக்கியம் என்றார் கரிகாலர் மணிமேகலை உன் மனோரதம் நிறைவேறிவிட்டது சமையல் ஆகிவிட்டதா என்று போய் பார் இல்லாவிடில் சற்று துரிதப்படுத்து என்று ஏவினாள் நந்தினி மணிமேகலை உடனே எழுந்து சமையல் நடந்த இடத்தை நோக்கி சென்றாள் அதே சமயத்தில் வந்தியத்தேவனும் எழுந்து நின்று கொண்டு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அதை நந்தினி கவனித்துவிட்டு சற்று முன் பிறருடைய மனதில் உள்ளதை அறியும் மந்திர சக்தி எனக்கு உண்டு என்று சொன்னேனல்லவா அதை இப்போது பரீட்சை பார்க்க விரும்புகிறேன் வல்லத்து இளவரசரின் மனதில் இப்போதுள்ள எண்ணத்தை சொல்லட்டுமா என்று கேட்டாள் கரிகாலர் சிரித்துக் கொண்டே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்றார் அந்த புலியை கொன்று இந்த பெண்களை காப்பாற்றியது பெரும் தவறு என்று பச்சாதாபப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் இவர்கள் இருவரும் அந்த புலியின் வயிற்றுக்குள் போயிருந்தால் மிக்க நன்றாக இருக்கும் என்று எண்ணமிடுகிறார் கரிகாலர் மேலும் சிரித்துக் கொண்டே நண்பா நீ இப்படி எண்ணமிடுகிறாயா என்று கேட்டார் இல்லை ஐயா அப்படி நான் எண்ணவில்லை ஆனால் புலியை பற்றியும் இவர்களை பற்றியும் எண்ணியது உண்மைதான் இவர்களிடம் அகப்பட்டு கொண்ட புலி எப்படி உயிரோடு தப்பி பிழைத்தது என்று ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் என்ன தம்பி உளறுகிறாய் புலி தப்பி பிழைத்ததா மறுபடியுமா செத்த புலியின் உடல் தண்ணீரில் மிதந்ததே அது எங்கே என்று இளவரசரும் எழுந்து நின்று கேட்டார் அதோ பாருங்கள் என்று வந்தியத்தேவன் சுட்டிக்காட்டினான் அவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து கூப்பிடு தூரத்தில் மரக்கிளையின் இடையில் தண்ணீர் கரை தெரிந்தது அங்கே இளவரசிகள் வந்த படகு கட்டி போட்டு இருந்தது அந்த படகின் முனையை முன்னங்கால்களினால் பற்றிக்கொண்டு சிறுத்தை படகில் ஏற முயன்று கொண்டிருந்தது ஆஹா இந்த புலியின் உயிர் வெகு கெட்டி என்றார் கரிகாலர் ஐயா வாருங்கள் போய் அதை கொன்றுவிட்டு வரலாம் காயம்பட்ட புலியை உயிரோடு விடுவது தவறு என்றான் வல்லவரையன் வானர் குலத்து வீரரே நீங்கள் இரண்டு வீரர்கள் ஒரு காயம்பட்ட புலிக்காக ஏன் சிரமப்பட வேண்டும் மணிமேகலையே கூப்பிடுகிறேன் அவள் தன் கையில் உள்ள சிறிய கத்தியினால் புலியை கொன்றுவிட்டு வருவாள் என்றாள் நந்தினி பார்த்தாயா நண்பா பழுவூர் ராணி நமது வீர தீரத்தை குறித்து அவ்வளவு பெருமதிப்பு வைத்திருக்கிறார் நானும் வர வேண்டுமா நீ மட்டும் போய் வருகிறாயா என்றார் கரிகாலர் அல்லது மணிமேகலையை அனுப்பலாமா என்றார் நந்தினி மணிமேகலையை அனுப்பலாம் ஆனால் அந்த பெண் ஒருவேளை காயம்பட்ட புலிக்கு மருந்து தருவி பிழைக்க வைத்துக் கொண்டு வந்துவிட்டால் என்ன செய்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் முணுமுணுத்தான் என்ன யோசிக்கிறாய் என்றார் இளவரசர் காயம்பட்ட புலியின் தலையை வெட்டி கொண்டு வந்து பழுவூர் அரசியின் காலடியில் சமர்ப்பிக்கலாமா என்று யோசிக்கிறேன் அப்போதாவது அவர் திருப்தியடைகிறாரா பார்க்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தியத்தேவன் விடுவிடுவென்று நடந்தான் அந்த மூடன் சொன்னதை கேட்டீர்களா காயம்பட்ட புலியின் தலையை வெட்ட ரொம்ப வீரம் வேண்டுமாம் என்று கரிகாலர் கேட்டுக்கொண்டே சிரிக்க தொடங்கினார் நந்தினியின் முகத்தை பார்த்துவிட்டு சிரிப்பை பாதியில் நிறுத்தினார் அதை பற்றி தாங்கள் அல்லவா அபிப்பிராயம் சொல்ல வேண்டும் என்றார் நந்தினி கரிகாலர் தேகமெல்லாம் சிலிர்த்தது தலதலத்த குரலில் நந்தினி கந்தமாறனிடம் நீ ஓலை கொடுத்து அனுப்பினாய் அதனாலேயே தான் இவ்விடம் வந்தேன் இல்லாவிட்டால் வந்திருக்க மாட்டேன் என்றார் என் வேண்டுகோளுக்கு இத்தனை காலங்களித்தாவது மதிப்பு கொடுத்தீர்களே மிக்க வந்தனம் என்றாள் நந்தினி சென்று போனதையெல்லாம் நீ மறந்துவிட்டாய் என்று நினைத்தேன் அதனாலேயே தான் ஓலை அனுப்பினாய் என்று கருதினேன் சென்றதையெல்லாம் மறக்க முடியுமா ஐயா நீங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டீர்களா மறக்க முடியாதுதான் என்னாலும் மறக்க முடியவில்லை நீ கண்ணும் கண்ணீருமாக நின்று என்னிடம் ஒரு வரம் கேட்டாய் அதை நான் கொடுக்கவில்லை அந்த சமயம் ஏதோ வெறி கொண்டிருந்தேன் அதையெல்லாம் நான் இன்னமும் மறக்கவில்லைதான் ஆனால் எதற்காக ஓலை கொடுத்து அனுப்பினாய் எதற்காக என்னை இவ்விடம் வரச் சொன்னாய் என்று கேட்டார் இளவரசர் ஐயா தஞ்சாவூருக்கு தாங்கள் மூன்று ஆண்டுகளாக வரவில்லை நோய்பட்டிருக்கும் தங்கள் தந்தையையும் பார்க்கவும் வரவில்லை அவர் எனக்கு மட்டும் தந்தை அல்ல நந்தினி ஆம் இளைய பிராட்டிக்கும் தந்தைதான் பொன்னியின் செல்வருக்கும் தந்தைதான் ஆயினும் தங்களை பார்க்காததுதான் தங்கள் தந்தைக்கு பெரும் குறையாக இருக்கிறது தாங்கள் வராமைக்கு காரணம் நான் தான் என்று சக்கரவர்த்தியிடம் யாரோ சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனால் அவர் என்னை பார்ப்பதே கிடையாது ஐயா எனக்கு ஏற்கனவே தாங்கள் செய்த தீங்கெல்லாம் போதாதா இந்த பழிவேறு எனக்கு ஏற்பட வேண்டுமா ஆனால் அது உண்மைதானே 
உன் காரணமாகத்தான் நான் தஞ்சைக்கு வரவில்லை என்றார் கரிகாலர் அப்படியானால் நான் தஞ்சையை விட்டு போய்விடுகிறேன் தாங்கள் தஞ்சைக்கு வந்து தங்கள் தந்தையின் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து மணிமகுடம் சுட்டிக் கொண்டு நந்தினி அது ஒரு நாளும் நடவாத காரியம் மதுராந்தகத்தேவன் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து சாம்ராஜ்யத்தின் மணிமகுடத்தை சூட்டிக் கொண்டு ராஜ்யம் ஆளட்டும் ஐயா மதுராந்தகரை தங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அவரால் இந்த பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஒரு நாளேனும் ஆள முடியுமா அவனால் ஆள முடியாவிட்டால் அவனுக்கு உதவி செய்ய பழுவேட்டையரையர்கள் இருக்கிறார்கள் நீயும் இருக்கிறாய் ஐயா தங்கள் விருப்பம் இப்போது நன்றாய் எனக்கு தெரிகிறது நான் தஞ்சையிலிருந்து பழுவூர் அரண்மனையிலிருந்து போய்விடுகிறேன் தாங்கள் தஞ்சைக்கு வந்து இல்லை இல்லை நீ தவறாக எண்ணுகிறாய் எனக்கு அந்த எண்ணமே கிடையாது உனக்கு நான் முன்னம் செய்த குற்றமெல்லாம் போதும் பழுவூர் அரண்மனையிலிருந்து உன்னை துரத்திய பாதகத்தை நான் சேர்த்து கட்டி கொள்ள வேண்டாம் என்றார் கரிகாலர் ஐயா நாம் இருவரும் தஞ்சையில் இருக்க முடியாதா அந்த பெரிய நகரில் நாம் இரண்டு பேரும் இருக்க கூட இடமில்லையா ஒருவரை ஒருவர் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லையே பார்க்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்கலாம் ஆனால் மனதில் நினைக்காமல் இருக்க முடியுமா சற்று முன் நீ தான் சொன்னாய் சென்று போனதையெல்லாம் மறக்க முடியாது என்று உன் நெஞ்சத்தில் உள்ள காயத்தை பற்றியும் சொன்னாய் என் நெஞ்சத்திலும் காயம்பட்டிருக்கிறது என்னாலும் மறக்க முடியவில்லை ஐயா மறக்க முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மன்னிக்க முடியாதா நான் செய்த குற்றங்களை இத்தனை காலம் கழித்த பிறகும் மன்னிக்க முடியாதா நந்தினி நான் மன்னிக்கும்படியாக நீ ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை குற்றம் செய்தவன் நான் உன்னிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியவன் நான் காஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்ட போது கூட உன்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டு பெறலாம் என்ற எண்ணத்துடன் கிளம்பினேன் ஆனால் வழியில் நான் அறிந்த ஒரு செய்தி உன்னிடம் மன்னிப்பு கேட்கவே என்னை தகுதியற்றவன் ஆக்கிவிட்டது கோமகனே தாங்கள் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்பது எந்த வகையிலும் தகுதியற்றதுதான் தாங்கள் புவியாலும் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரன் நான் பெற்ற தாய் தந்தையாரால் கைவிடப்பட்ட அனாதை பெண் இல்லை நந்தினி நீ அனாதை பெண் அல்ல தனாதிகாரி பழுவேட்டையரையர் என்னை மனமுவந்து தம் இளையராணியாக அங்கீகரித்தார் ஆனாலும் அது மட்டுமல்ல நந்தினி எப்படி உன்னிடம் உண்மையை சொல்வது என்று தயங்குகிறேன் இந்த பேதை பெண்ணிடம் தாங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் தயங்காமல் சொல்லலாம் வழியோடு போகிறவர்கள் எல்லாரும் என்னிடம் ஏதேதோ சொல்ல துணிகிறார்கள் என்னை வம்புக்கு இழுத்து அவமதிக்கிறார்கள் நந்தினி இனி அவ்விதம் யாரேனும் நடந்து கொண்டால் என்னால் ஒரு கணமும் பொறுக்க முடியாது நீ சொல்ல வேண்டியதுதான் அவனை உடனே யம உலோகத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு மறுகாரியம் பார்ப்பேன் எப்போதும் என்னிடம் தாங்கள் அத்தகைய கருணை காட்டி வந்திருக்கிறீர்கள் பழையாறை இளைய பிராட்டியோடு கூட எனக்காக சிறு பிராயத்தில் சண்டையிட்டிருக்கிறீர்கள் அவர் தங்கள் சகோதரி நந்தினி நீயும் என் சகோதரி தான் இளைய பிராட்டியை போல நீயும் என் சகோதரி நான் உன் சகோதரன் கோமகனே நான் இன்னொருவரை மனதிலிருந்து என்னை தாங்கள் சகோதரியாக பாவிக்கிறீர்கள் அது தங்கள் குலத்தின் பெருமைக்கு உகந்ததுதான் ஆனால் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரரை மூவுலகமும் ஆள பிறந்தவரை நான் எவ்வாறு என் சகோதரராக கருத முடியும் நான் சொல்வதை நீ சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை நந்தினி உண்மையாகவே நீ என் சகோதரி மூவுலகம் ஆளும் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரி இதை கேட்ட நந்தினி கலகலவென்று சிரித்தாள் தங்களுடைய சித்தம் குழம்பியிருக்கிறதா எனக்குத்தான் பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறதா தெரியவில்லை என்று கூறினாள் சித்தபிரமையும் இல்லை பைத்தியமும் இல்லை அப்படியானால் இந்த பேதையை பரிகாசம் செய்கிறீர்களா என்னை பார்த்து சொல் நந்தினி உண்மையாகவே உன்னை பரிகசிப்பவனாக தோன்றுகிறதா ஐயா தாங்கள் என் முகத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள் என்னை பார்த்தால் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரி என்று தோன்றுகிறதா ராஜகுலத்தின் லட்சணம் என் முகத்திலே விளங்குகிறதா நந்தினி நீ ஐந்து வயது பெண்ணாக இருந்தது முதல் உன் முகத்தை பார்த்திருக்கிறேன் உன் முகத்தில் ஜொலித்த இணையில்லாத சௌந்தரியத்தை கண்டு வியந்திருக்கிறேன் அதற்கு காரணம் மட்டும் இப்போதுதான் தெரிகிறது காஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்ட பிறகு நடுவழியிலேயே தான் தெரிந்தது சோழ குலத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டவர்களிலேயே வைத்தும்பராஜன் மகள் கல்யாணிக்கு இணையான அழகுடையவர் யாரும் இல்லை என்பது உலக பிரசித்தம் அவர் என் பாட்டி இன்னமும் பழையாறையில் உயிரோடு இருந்து வருகிறார் எழுபது வயது ஆன பிறகும் அவர் முகத்தில் விளங்கும் தெய்வீகமான அழகு கண்களை கூச செய்யும் அவருடைய அழகெல்லாம் இப்போது உன்னிடம் தான் தஞ்சம் புகழ்ந்திருக்கிறது அது என்னிடம் இல்லை இளைய பிராட்டியிடமும் இல்லை அருள்மொழியிடமும் இல்லை என் தந்தையின் மூலமாக உன்னிடம் தானே வந்திருக்கிறது ஐயா இது என்ன சொல்கிறீர்கள் உண்மையிலேயே எனக்கு சித்த கோளாறு தான் போலிருக்கிறது அல்லது என் காதுகளில் ஏதோ கோளாறு இருக்க வேண்டும் இல்லை நந்தினி இல்லை சித்த கோளாறும் இல்லை உன் காதிலே கோளாறும் இல்லை 
நீ என் தந்தையின் மகள் ஆகையால் என் சகோதரி சக்கரவர்த்தி என் அன்னையை மணப்பதற்கு முன்னால் ஈழ நாட்டை சேர்ந்த ஒரு தீவிலே ஒரு மாதரசியை காதலித்து கந்தர்வ மனம் புரிந்து கொண்டார் அவளுடைய புதல்வி நீ ஆகையால் என் சகோதரி என்று கரிகாலர் உணர்ச்சி ததும்பிய குரலிலே கூறினார் நந்தினி பெரும் திகைப்பு அடைந்தவள் போல சிறிது நேரம் ஆதித்ய கரிகாலரை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் பிறகு அவளுடைய முகத்தில் தெளிவு தோன்றியது ஐயா இந்த செய்தியைத்தானே தாங்கள் காஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்ட பிறகு அறிந்தீர்கள் என்று கேட்டாள் ஆம் நந்தினி அதை அறிந்ததும் ஏற்கனவே விளங்காமல் இருந்த பல விஷயங்கள் எனக்கு விளங்கின கோமகனே தங்களுக்கு இந்த செய்தியை வழியிலேயே சொன்னவர் யார் வல்லத்து இளவரசரா அவன்தான் ஆனால் அவனாக சொல்லவில்லை இளைய பிராட்டி குந்தவை அவனிடம் சொல்லி அனுப்பினாள் ஆஹா தங்களையும் என்னையும் பிரித்தி வைப்பதற்கு ஆதி நாளிலிருந்து எத்தனையோ சூழ்ச்சி செய்து வந்திருக்கிறார்கள் இன்னமும் அவர்களுடைய சூழ்ச்சிகள் முடிந்தபாடில்லை நீ நினைப்பது தவறு நந்தினி இதில் சூழ்ச்சி ஒன்றுமில்லை சிறு பிராயத்தில் உன்னையும் என்னையும் பிரித்தி வைப்பதற்கு பெரிய பிராட்டி செம்பியன் மாதேவி செய்த முயற்சிகள் எனக்கு புரியாமல் இருந்தன அதற்காக அளவில்லாத கோபமடைந்தேன் அவர் எவ்வளவு பயங்கரமான விபத்திலிருந்து நம்மை தடுத்து காப்பாற்றினார் என்று இப்போதுதான் தெரிகிறது ஆனால் உண்மையை அவர்கள் அப்போதே சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லாத காரணத்தினால் உனக்கு பெரும் அநீதி செய்தார்கள் எனக்கும் தீங்கு செய்து விட்டார்கள் போனது போகட்டும் சென்றதையெல்லாம் நாம் இருவரும் மறந்து விடுவோம் மறக்க முடியாவிட்டாலும் மன்னித்து விடுவோம் ஐயா வல்லத்து இளவரசர் வழியில் தங்களை சந்தித்து இந்த கதையை மட்டும்தான் சொன்னாரா இன்னமும் ஏதாவது சொன்னாரா என்று நந்தினி கேட்டாள் கதை என்று ஏன் கூறுகிறாய் நந்தினி உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா என்றார் ஆதித்ய கரிகாலர் தாங்கள் கூறிய செய்தி அவ்வளவு எளிதாக நம்பக்கூடியதா சக்கரவர்த்தியின் குமாரியாக பிறந்து நான் இந்த கதையை அடைந்திருக்க முடியுமா இவ்வளவு கொடுமையான துன்பங்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கத்தான் முடியுமா வந்தியத்தேவன் கூறியது உண்மையாகவே இருக்கட்டும் இது மட்டும் தானா அவர் சொன்னார் வேறு ஒன்றும் சொல்லவில்லையா என்றாள் நந்தினி கரிகாலர் சிறிது தயங்கிவிட்டு ஆம் இன்னொரு செய்தியும் சொன்னான் நீ பாண்டிய நாட்டு சதிகாரர்களோடு சேர்ந்திருப்பதாக சொன்னான் சோழர் குலத்தையே கருவறுத்து விட கங்கணம் கட்டி கொண்டிருப்பதாகவும் சொன்னான் அதற்காக பிடியில் மீன் சின்னம் உள்ள கொலைவாள் ஒன்றை நீ வைத்து பூஜித்து வருவதாகவும் சொன்னான் உள்ளிடக்கரை காட்டில் பள்ளிப்படையின் அருகே யாரோ ஒரு சிறுவனை வைத்து மணிமகுடம் சூட்டியதாகவும் கூறினான் நந்தினி அதையெல்லாம் நீ இனி மறந்துவிடு சோழர் குலத்தின் பெருமைக்கெல்லாம் என்னை போல் உரிமையுள்ளவள் நீ சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தியின் புதல்வி எங்கள் அருமை சகோதரி உனக்கு இதுவரை செய்த அநீதிகளுக்கு எல்லாம் பரிகாரம் செய்வதே எனது முதற் கடமையாக இனி வைத்துக் கொள்வேன் ஐயா இவ்வளவையும் தாங்கள் நம்புகிறீர்கள் அல்லவா அப்படி இருக்கும் போது கடம்பூருக்கு வந்து இத்தனை நாள் வரையில் காத்திருந்தது ஏன் முன்னாடியே என்னை சந்தித்து பேச ஒரு முயற்சியும் செய்யாதது ஏன் என் மனதில் ஏற்பட்டிருந்த குழப்பம்தான் காரணம் நம்முடைய புதிய உறவை என் மனதில் நிலைப்படுத்திக் கொள்ள அவகாசமும் வேண்டியிருந்தது எல்லாவற்றையும் விளக்கமாக சொல்ல தக்க சந்தர்ப்பத்தையும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் பலர் முன்னிலையில் சொல்லக்கூடிய செய்தியா இது அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு காட்டுப்பன்றையும் ஒரு சிறுத்தை புலியும் இன்றைக்கு அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தன நந்தினி குறுக்கிட்டு ஐயா காட்டு மிருகங்கள் பொல்லாதவைகள்தான் ஆனால் மனிதர்களைப் போல் அவ்வளவு கொடுமை செய்யக்கூடியவை அல்ல இது இன்றைக்குத்தான் எனக்கு நன்கு தெரிந்தது என்றாள் சகோதரி சென்று போனதையெல்லாம் மறக்க முடியுமா என்று சற்று முன்னால் நீ சொன்னாய் அதை நானும் ஒப்புக்கொண்டேன் மறக்க முடியாவிட்டால் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் அதற்கு நீ மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஓ மகனே தாங்கள் இதற்கு முன்னால் எனக்கு செய்த துரோகங்கள் குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து விடுவேன் ஒருவேளை மறந்தும் விடுவேன் ஆனால் இன்றைக்கு செய்த துரோகத்தை என்றைக்கும் மறக்கவும் முடியாது மன்னிக்கவும் முடியாது ஐயையோ இன்றைக்கு நான் என்ன செய்தேன் நான் அறிந்து ஒரு துரோகமும் உனக்கு செய்யவில்லையே சொல்லுகிறேன் அதோ வருகிறானே அந்த தூர்த்தனை பாருங்கள் நந்தினி வல்லவரையனையா சொல்கிறாய் ஆமாம் புலியின் தலையை கொண்டு வராமல் வெறுங்கையுடனே வருகிறானே அவன்தான் ஒரு நாள் அவன் தஞ்சையில் என்னை பார்த்தான் என்னுடைய பாதம் அவன் பேரில் பட்டால் அதை ஒரு பாக்கியமாக கருதுவேன் என்று சொன்னான் அவனை என் காலால் தொட்டு உதைக்கவும் நான் இஷ்டப்படவில்லை வேலைக்காரர்களை அழைப்பதாக சொன்ன பிறகு ஓடிவிட்டான் அவனுடைய நீசத்தனமான எண்ணத்திற்கு நான் இணங்காததற்காக தங்களிடம் இத்தகைய பயங்கரமான கற்பனைகளை புனைந்து சொல்லியிருக்கிறான் நான் விரும்பினால் தங்களுடைய தலையையே கொண்டு வந்து விடுவதாக உறுதி கூறினான் இதையெல்லாம் தங்களிடம் நான் சொல்லிவிடப் போகிறேனோ என்ற அச்சம் அவனுக்கு உண்டு அதற்காகவே தங்களை கடம்பூர் மாளிகைக்கு வராமல் வழியிலேயே தடுத்து விட பார்த்தான் 
அதனாலேயே தங்களுடன் இணைவிரியாமல் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட நீசன் என் காலினால் தொடுவதற்கு கூட நான் விரும்பாதவன் அவன் என் உடம்பு முழுவதையும் அனைத்து தூக்கி கரையேற்றும்படி செய்தீர்கள் அதை பார்த்து கொண்டும் இருந்தீர்கள் இதை நான் மறக்க முடியுமா அல்லது மன்னிக்கத்தான் முடியுமா இவ்விதம் நந்தினி கண்களில் கோபக்கணல் பொங்க கூறி வந்த பயங்கரமான மொழிகளை கேட்டு கரிகாலருடைய தலை உண்மையிலேயே சுழல தொடங்கியது பளிங்கு மண்டபம் ஏரியின் நீர் காட்டு மரங்கள் எல்லாம் சுழன்றன சற்று நிதானித்துக் கொண்டு சகோதரி நந்தினி நீ சொல்வது உண்மையாக இருக்க முடியுமா எதை நம்புவது என்று எனக்கு மெய்யாகவே தெரியவில்லை வந்தியத்தேவன் அவ்வளவு நீசனாக இருக்க கூடுமா அவனுக்கு இந்த பேதை பெண் மணிமேகலையை திருமணம் செய்விப்பது என்று சற்று நேரத்திற்கு முன்னால் கூட எண்ணினேனே என்றார் ஐயா நான் சொல்வதை மட்டும் நீங்கள் நம்பிவிட வேண்டாம் எப்போதுமே அவசரப்பட்டு தாங்கள் காரியம் செய்து விடுவீர்கள் இந்த தடவை அப்படி செய்ய வேண்டாம் இரண்டு நாள் பொறுத்திருந்து இவனுடைய நடவடிக்கைகளை கவனித்து வாருங்கள் தாங்களே தெரிந்து கொள்வீர்கள் என்றால் நந்தினி அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் அமுதசுரபியுடன் நன்றி வணக்கம்